हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बोर्ड कैंप आज हम ग्लोबल टेररिज्म एनालिसिस प्रोजेक्ट करेंगे जो डेटाबेस या डेटा सेट हम यूज करेंगे उसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस जो कि आप जब गूगल करें तो आपके पास वेबसाइट सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी और ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस जीटीडी जो है ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस है व्हिच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक्स सिन अराउंड द वर्ल्ड सिंस 1970 तो 1970 से लेकर 2017 तक का हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें 180000 टेररिस्ट अटैक्स का डाटा में प्रोवाइड किया गया इसके अलावा जो डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि इसमें 88000 बॉम्बिंग्स 19000 assassinations and 11000 kidnappings ka data hame provide kiya gaya since 1970 or more than 40 lakh news articles and 25000 news sources ko review karne ke baad ko review kiya gaya to collect incident data from 1998 to 2017 jo project goal hoga wo ye hai ki sabse pehle to hum libraries import karenge aur libraries ya module ki information hum dekhenge ki libraries ko जनरली क्यों यूज़ किया जाता है और आगे हम देखेंगे कि हम लोग हम क्यों यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को हम डाटा डाटा बेस या फिर डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे और उसको क्लीन करेंगे उसके बाद फिर हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और डाटा को एनालाइज करेंगे मोर डीपली एंड वी विल एक्सट्रैक्ट सम इंसाइट्स तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं और लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि लाइब्रेरीज को हम क्यों यूज करते हैं तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूं पांडास एसपीडी तो पांडास को मैं यूज करूंगा पांडास का शॉर्ट नेम मैंने यहां प्रोवाइड किया है जिसके जिसका मतलब यह है कि मैं पांडास को यूज करूंगा शॉर्ट नेम से और पांडास जो है ये एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर डाटा एनालिसिस इसके अलावा पांडास हमें अलाउ करता है कि हम डाटा को इंपोर्ट कर सकें फ्रॉम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होगी जेसोन एसक्यूएल फाइल होगी या फिर एक्सेल फाइल होगी एम एस एक्सेल तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट से हम डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं इसके अलावा पांडास जो है ये काफ़ी हमें डाटा मेनिपुलेशन में डेटा मेनिपुलेशन ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है सच एज मर्जिंग रीशेपिंग इसके अलावा सेलेक्टिंग एज वेल एज डेटा क्लिनिंग और डेटा रंगलिंग के लिए भी हम पांडास को यूज करते हैं नेक्स्ट हम इम्पोर्ट कर लेते हैं इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी मेट प्लॉट लिब जो है ये एक अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्लॉटिंग स्पेशली टू डी प्लॉटिंग के लिए हम एडवेज की जो टू डी प्लॉटिंग करते हैं तो उसके लिए हम मेट प्लॉट लिप को यूज करते हैं नेक्स्ट हम इम्पोर्ट कर लेते हैं सी बॉन एस एस एन एस शॉर्ट फॉर्म एस एन एस है और सी बॉन जो है ये भी एक अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है फॉर स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स प्लॉटिंग और इट ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटिफुल डिफॉल्ट स्टाइल्स एंड कलर पैलेट्स टू मेक स्टेटिस्टिकल प्लॉट मोर अट्रैक्टिव नेक्स्ट हम इम्पोर्ट कर लेते हैं इम्पोर्ट नम्पाई एस एन पी नम्पाई स्टैंड फॉर नोमरिकल पाइथॉन और ये हमें मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है हम मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हैं यूजिंग नम्पाई और इसके अलावा हम काफी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं एरेज पर यूजिंग नम्पाई तो हमें काफी मैथड्स प्रोवाइड करता है नम्पाई जो कि हम एरेज पर हम एरेज uh, पर लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट टाइम टाइम मॉड्यूल जो है ये हमें टाइम uh, को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है जैसे अगर मैं टाइम टाइम को मैं एज ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज नंबर भी और एज स्ट्रिंग भी यूजिंग टाइम मॉड्यूल इसके अलावा भी मैं इसको यूज कर, uh, कर सकता हूँ फॉर वेटिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन कि मैं कोड uh, एग्जीक्यूशन में अगर वेट चाह रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूशन में कुछ थोड़ा सा वेट आ जाए तो मैं टाइम मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ एंड मयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ आर कोड हम एफिशिएंसी के लिए भी यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले
क्लियर आउटपुट आई पाथॉन का मेन गोल ये है कि हमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्रोवाइड करता है फॉर इंटरेक्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी कंप्यूटिंग और क्लियर आउटपुट ये तो सिंपल uh, इसका मतलब ये है कि हम आउटपुट क्लियर करने के लिए इसको यूज करेंगे इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको क्लियर आउटपुट को क्लियर कर सकें नेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूं मटनोट लेन लाइन Matplotlib inline sets the backend uh, the backend of Matplotlib to the inline backend. So, हम जो Matplotlib का backend है उसको uh, inline backend के साथ set कर लेते हैं कि मुताबिक set कर लेते हैं और last में मैं import कर लेता हूँ import warnings warnings dot filter warning warnings ignore वार्निंग्स को मैं यूज कर रहा हूं ताकि जो हमारे पास वार्निंग्स कोड में आए तो उसको ये इग्नोर करें अब हम डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं टेररिज्म और उसमें डाटा फ्रेम एस डाटा फ्रेम हमारे पास सीएसवी फाइल में जो डाटा है वो सेव हो जाएगा तो मैं मेथड कॉल करता हूँ पी जो कि एक शॉर्ट नेम था पांडास का रीड सी एस डॉट सी एस पी कोडिंग कोडिंग इज इक्वल टू आई एस ओ एटी एट लो मेमरी इज इक्वल टू फॉल्स तो मैंने डॉट रीड सी एस वी मेथड कॉल की है जो कि और उसके अंदर मैंने एक जो स्ट्रिंग लिखी है ये हमने फाइल का नाम लिखा है जो हमारे पास जहां पर मैंने जुपिटर फाइल बनाई है सेम लोकेशन पर मेरे पास सी एस पी फाइल मौजूद है तो मैंने उसका नाम लिखा है और फाइल फॉर्मेट साथ लिखा है क्योंकि फाइल फॉर्मेट साथ लिखना जरूरी है तो मैं सी फाइल जो है वो रीड करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने डॉट रीड सी एस वी मैथड कॉल किया और जिसमें मैंने फाइल का नाम लिखा है तो मेरे पास जो फाइल का डाटा था वो एस डाटा फ्रेम टेररिज्म वेरिएबल में सेव हो चुका है अब अगर मैं इसका ओके ऑलरेडी मैं इम्पोर्ट कर चुका था अब इसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि डाटा फ्रेम में या डाटा सेट की जनरल इन्फॉर्मेशन तो टेररिज्म डॉट इन्फो मैं डॉट इन्फो मेथड कॉल कर लेता हूँ तो जो टाइप है हमारे पास डाटा फ्रेम है और नंबर ऑफ रोज जो है वो वन लैख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी नाइन टोटल रोज है डाटा फ्रेम में और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास वन है इसके अलावा जो डाटा टाइप्स हैं वो तीन हमारे पास डाटा फ्रेम में तीन डाटा टाइप्स हैं एक फ्लोट 64 इंटीजर 64 और ऑब्जेक्ट और जो मेमोरी है टोटल मेमोरी जो कंज्यूम की है वो है 98.2 ऑलमोस्ट 98.2 एट नेक्स्ट अब मैं कॉल कर लेता हूँ टेररिज्म डॉट हेड और डॉट हेड मेथड जो है ये अगर इसमें मैं कोई नंबर ना लिखूं तो कोई नंबर प्रोवाइड ना करूं तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट टॉप फाइव रोज जो है वो डिस्प्ले होंगी जैसे जीरो से लेकर फोर तक तो मेरे पास टॉप फाइव रोज डिस्प्ले हुई हैं अगर यहां पर मैं कोई नंबर प्रोवाइड कर दूं जैसे मैं टेन करता हूं तो मेरे पास जीरो से लेकर नाइन तक रोज जो है वो डिस्प्ले हो रही है तो डॉट हेड मैथड मैथड में यूज करूंगा और टॉप फाइव रोज हमारे पास आ गई तो कॉलम्स हमारे पास ऑलमोस्ट कॉलम्स हमारे पास 123 हैं जो कि काफी ज्यादा है और कॉलम्स में स्टार्टिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास इवेंट आईडी है कि जब इवेंट हुआ है कोई अटैक या कोई मिस uh, हैपनिंग हुई है तो उसकी उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी आप कह लें कि यहाँ हमें प्रोवाइड की गई है उसके अलावा 
किस किस ईयर में हुआ किस मंथ में हुआ किस डे में इंसिडेंट हुआ तो ये हमें कॉलम्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें सेपरेट किया गया है कि ईयर का कॉलम अलग है मंथ का कॉलम अलग डे का कॉलम अलग एंड सो ऑन क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम uh, इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं हम उनको सेपरेट uh, कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी एनालिसिस वगैरह बाकी प्रोसेस जो है बाकी प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे तो मिलते हैं अगले पार्ट में